ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಜುಕೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೂ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ದನೆ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತೂ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿ ಎ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸೆಮ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಿ ಎ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿ ಇನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಈ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಹ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಯಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿ ಇಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಇದೆ ಅದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಬಿ ಇಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ
ಮೆರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಾವುದು ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಎಲ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದಿಷ್ಟಾದಂತಹ ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ನು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸೆಮ್ಮು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಫೀಸ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಕೋಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಡೆಡ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೀಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೀಸು ಸಹ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೇಂಜನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ಸ್ ಜೆ ಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಓದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೀಸು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಫೀಸು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೇ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಡೆಡ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಫೀಸ್ ನಾವು ಸೀಟ್ನ ತಗೊಳ್ದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿ ಎನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿ ಎನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಟೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಮ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಟೆಕ್ಕು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿ ಎನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಜಾಬ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ